Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Olha só, estamos aqui na rodovia Castelo Branco, sentido capital E no, eu vou ensinar vocês hoje como desviar do pedágio de Boituva que está aí na frente É, tem um jeito de desviar dele Vamos lá então, e o caminho é bonito, vai acabar virando um passeio Olha, vale a pena pessoal, vale a pena Então vamos lá, Ó, vocês já tem que sair aqui tá? Então nós já vamos saindo aqui então, vamos lá, deixa eu ver se eu zero aqui pra gente ver a distância total depois. Então vocês pegam, como se fosse pra Iperó, você sai aqui, ó, é pra Iperó, né? Aí você vem pra cá, a cor vem aqui um pouquinho mais chatinha, ó, mais tranquila, ó, pare a 100 metros. Pra direita aqui em 5 quilômetros, você já está em Iperó, é. E aí nós vamos pegar, nós vamos entrar em Boituva. Porque o que acontece aqui. É, o que acontece aqui Essa é a última saída antes do pedágio Como tava uma placa ali, não sei se pegou Quando eu liguei o vídeo Acho que não pegou, mas tem uma placa falando Último retorno antes do pedágio Aí você tem que entrar aqui em Boituva Cortar aí um pouquinho por dentro da cidade para sair lá na Avenida Zélia de Lima E sair ali no No, no 110 e Aí ali no quilômetro 110 Se você pega e volta pra rodovia Você paga o acesso né, de saída ali do pedágio Tá 12 reais nesse momento aqui no meio de 2023. Boituva Porto Feliz aqui pra direita. Aí o que acontece? Aí você tem que dar essa volta pra cair ali. A gente vai pegar um pouquinho da estrada de terra. Aí sim que depois a gente vai sair na castelo lá pra frente. Mas assim, olha, vale a pena, viu? Que o pedágio aqui pega todo dia. Olha, pesa, é, né? pesa. Só que você tem que ter em mente que sempre um desvio de pedágio. Um desvio de pedágio ele vai tomar Está devagar aqui né o é, Ele vai levar muito mais tempo Então assim Eu não sei, eu dou muito mais né tem, A gente tem que ver aqui quanto tempo a gente vai levar hoje Mas assim, ele vai levar mais tempo Do que se você Fosse pela rodovia né? Não tem jeito Então isso faz parte do... A direita é livre né Então vamos lá É aqui que tem que entrar Você viu o radarzinho ali atrás? Tem, tem um radar ali Tem que tomar cuidado né você tem o nome da rua aqui? Deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Maria Escorpim Módulo. Módulo. É. é. Um parim módulo. Mas se quiser usar o, o Maps aí pra. Opa, dá uma depressão aqui, né? A gente tá cruzando aqui o Boituva. Tem um bairro aqui ou não? Vê se você acha. Deixa eu ver se eu... É mencionar só, né? Isso é sempre uma informação a mais aí pra, pros nossos amigos né, que estão aí assistindo a este vídeo. Olha ali a plaquinha já indicando, Castelo Branco. Então você segue aqui, o Ângelo Gianotti, aqui. Aí vem pra cá. Ó, já estamos no meio da tarde, mas como é inverno, o sol já fica mais fraquinho, né? Aí não tem jeito. Vamos lá? Vamos entrar aqui. A Aí a gente América vem aqui, aqui pra direita. Aqui. Vamos lá. Então vamos seguindo aqui, ó. Agora aqui, o que tem que fazer? Vocês viram que a gente teve que dar essa volta, né? Porque não tem um acesso da Castelo Branco pra, pra essa parte aqui. Então tem que fazer CU, mais ou menos. E lá na frente, o que você dizer? Não, Jardim América. Jardim América. E lá na frente nós vamos entrar à esquerda na Avenida do Trabalhador. Aí Avenida do Trabalhador, Zélia de Lima. E depois a gente já vai cair lá na estradinha de terra. Então a gente vai entrar pra cá. A castelo ali, só que tem que dar essa volta Não tem jeito pra cair aqui Na avenida do trabalhador E aí nós vamos seguindo aqui Tem uns radarzinhos aí, eu vou mencionar pra vocês Tem um só lá pra frente Assim, sabe? E aqui tem que tomar cuidado, tem umas ondulações ó, Com umas puladinhas aqui Mas é tranquilo E aqui a cidade de Boituva Muito bonita, muito bem cuidada Pelo menos as impressões que a gente tem aqui, né? É, tirando essas ondulações, o resto tá muito bom. Espanha tá catista aqui, ó. A rede de Espanha tá pegando bem no interior também. Tem muito. Ah, pessoal, atenção aqui, ó. 30 por hora o radar, tá? Então, isso aqui você tem que tomar cuidado, que é uma desaceleração monstra, viu? Você vem ali de 50 pra 30, assim, aí, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 30 por hora, hein? Tá? Fica a dica aí. Então, lá atrás tava um radar de 50. Você não tava 50, você tava Não, tava menos. Ela era 50, é. esse é o segundo radar do trajeto é. Vai ter um ali na frente de 40 Quando a gente chegar perto da Avenida Zélia de Lima ali E depois vai ter um na Zélia de 60 Depois não tem mais nenhum Isso nesse trajeto que faremos aqui, né? Então aqui é a Avenida do Trabalhador Olha aí, tem uns hindu 
indústria, né? Galpões. Sky Beach. Aqui, pessoal, essa rotatória, aqui, essa saída aqui para Castelo, é onde a gente termina o, o desvio do pedágio no sentido interior. No nosso canal já tem duas opções, tem a opção 1 um e a opção 2. E aí nós vamos. E essa aqui nós estamos fazendo invertida, né? O, esse caminho invertido. E na verdade aqui, para ser sincero, tem, dá para fazer de duas formas. Só que a segunda forma, nós vamos fazer hoje uma, daria até para fazer a segunda forma. Mas o que acontece? Lá para frente tem, tem que pegar uma estrada de terra do outro lado e tem uma ponte interditada lá. Então não dá para gravar. Esperar ela ficar boa. Né? É, a gente foi lá ver se, né, se ela tava em ordem, não tava. E, é, eles ainda não arrumaram, já tá um tempo lá interditado. Então, o dia que eles arrumarem, eu gravo pro lado de lá. Porque eu acho que indo pelo lado de lá da rodovia fica um pouquinho mais curto o caminho. Aqui nós vamos pegar o radar aí, ó. Vamos, vamos reduzir aí, hein? 50. Tava embalando, conversando com vocês, nem percebi. Agora brequei pra 40 também. <risos> é. Eu tava conversando com vocês, me distraí, olha, não pode senão tomar multa de bobeira aí, né? Cacau leve ali, ó. Esquerda. Cacau leve? É. Chocolates. Vai ter um radar de 40 por hora ali na frente, lembrei. Então esse de 50 eu tinha esquecido dele. Porque no, quando eu fiz o sentido interior, nós fomos ali pela rua dos galpões ali, lá Sim. não tem, né? Então eu não lembrava. Ó, 40 por hora lá, pessoal. Tava quase 50, né? Na verdade é o que tava lá atrás, ó. Reduz aí, quarentinha. Hoje é quarto radar, né? Quarto radar, você tem bastante aqui, né? É. Mas tá sinalizado, então você reduz e não vai lhe trazer problemas. Agora nós vamos entrar aqui à direita, depois de pegar toda a Avenida do Trabalhador, nós vamos entrar à direita aqui na Zélia de Lima. E na Zélia de Lima tem mais um radarzinho de 60, mas é um só ali na frente, tranquilo. Uma avenida tranquila aqui, né? Olha aí, ó. Hoje tá legal, aqui tá livre. Pegar para a esquerda, que tá muito buraco aqui na ondulação, né? Eu diria a pista da direita. E olha que paisagens bonitas, cidade bonita, Sim, eu tô né? Cidade bonita, dia bonito, tá muito Você legal. Gosta de aventura, né? Tem, a... tem o balonismo ali, tem o pular de paraquedas também, né? Paraquedas, hein? Bastante. Paraquedismo e balonismo. Isso aqui é justamente é por isso que a cidade é conhecida. O radar tá aqui, ó. Quer ver? Aqui. Então, depois dessa. Esse galpão aqui, ele é 60. O sensor tá aqui, passou. A gente pode ficar tranquilo. O pedágio tá aqui à nossa direita, a cabine tá, o do 111. Aí o que acontece ali na saída da, de Boituva? Na saída de Boituva tem a cabine. Se você falar, ah, vou pegar castelo aqui para ir embora para São Paulo e, e sair ali, você vai já deixar os 12, vai deixar os 12 reais para eles aí. Então, por isso que eu tô mostrando esse caminho, que nós não vamos pegar. Nós vamos pegar a estrada de terra agora, que é bonita. Nós não vamos passar para o lado de lá, nós vamos pegar ali uma indicação, quer ver? É, bairro Correia, é lá que nós vamos pegar, aqui ó, que é uma inversão do caminho do, da opção 1, da opção 1, aqui, aqui, e aqui, <risos> vamos ver o nome da, da estrada, Alcino Rosa. Rosa BTV 269, tem até o CEP ali, viu? Tem até o CEP, viu? É... Vamos lá, esse trechinho inicial aqui tá com o asfalto muito bom, tá? Então aqui você pode ir normal, tranquilo, tá? Ali na frente ele vai terminar esse asfalto mais novo aqui e ele vai ficar um, um asfalto bem remendado com buracos, tá? Então aí que vai merecer a atenção, vai merecer a nossa atenção. A estradinha que eu falei do lado de lá é bem ali, mas ela tá interditada, porque aí eu torno o caminho curto. Mas eu sairia aqui, né? É, tem que ir pro outro lado, na, é. pra pegar o sentido capital. Tem uma outra estradinha, estradinha de terra. Né? Sim. Mas. Tem, tem, a, uma próxima, né? tem até como ir lá, só que o caminho, como a ponte tá quebrada ali, tem que pegar uma outra estrada que vai dar um pouco mais de volta. Aí ia ficar muito longo. 
cliente deixa para mostrar, é, gravar, né? Como eu falei aí, quando ela tiver já pronta ali a prefeitura terminar a obra, já que tá, ó, aqui começa aí pessoal, aqui vai começar o que problema. Isso, isso. Vai começar aqui. Olha, aqui já tem que dar uma reduzida. Ô, oh, vem para cá, ô. Oh. É, que eu tava meio embalado lá de trás, né? Vamos, vamos reduzir a velocidade e andar de forma mais compatível. Tá com... boa brincadeira, diminui. É, não, ali no asfalto bom você vai no velocidade de cruzeiro. Olha, só dizendo os buracos aqui, ó. Oh, pelo menos consegui desviar. Vai vir um trechinho já já, em que ela vai ficar de terra, depois ela volta o asfalto esburacado, depois ela volta o trecho de terra definitivo. Aqui, ó. Pessoal, a castela tá escondidinha aí embaixo, né? Olha que cenário. É. Ah, não vale a pena, pessoal. Você ainda passeia, você passeia e deixa o dinheiro no bolso. É isso que eu falo. Ali é maravilhoso. Não tem erro. A estradinha aqui até que tá boa. Lá na frente que vai ficar um pouquinho pior. Lá não vai ter jeito. Mas é, dá pra tra trafegar normal. Eu venho à noite aqui. Eu venho tranquilamente à noite. Olha o drift aqui na curva, ó, ele jogando de traseira. Então você tem que vir mais de leve, tá? Fica a dica aí. É, mas a gente tava em velocidade boa, ele joga um pouquinho. Mas se você vier muito rápido, aí você dança. Olha que bonito chácara Xangri lá, eu vi ali, né? É. Olha que legal, só chacrinhas. Deixa eu ver aqui, não tem um tio nome aqui da estrada, né? Olha aqui, ó. Lá, estrada municipal Fredo Corrêa, BTV 120. E aqui, olha esse cenário, pessoal. Ai, nós, vamos, nós vamos pegar uma descidinha aqui. Aqui esse trecho tá bom, tá? Ele tá com a. tá mais batidinho aqui, não tem problema. Olha os passarinhos aí, ó. Olha os passarinhos. Eles, coitado, eles pulsei os passarinhos, pessoal. <risos> olha, olha a sua esquerda aí, a frente à esquerda. Olha o verdão ali. Só plantações. É muito gostoso andar aqui. É o que eu falei pra vocês, um passeio e sendo economiza, dois, dois, dois benefícios. Né? Olha, aqui tá boa ainda. É lá pra frente que eu vou, eu vou mencionar pra vocês o um trecho que merece um pouco mais de atenção. Mas ele é um trecho curto que vai merecer mais atenção, tá? Nesse momento aqui. Então ele. Você pode ir tranquilo aqui. Não, aqui eu tô andando a 50, 60 por hora, dá tranquilo. Dá uma chacoalhada, vocês escutam os barulhos aí, o carro chacoalhando, né? Não tem jeito. Mas é uma delícia, nossa E a estrada de chão bem legalzinha como é 
versão 1 Teve um, quando a gente gravou aqui Nós pegamos dois veículos indo em sentido contrário Aí, assim, não tem muito segredo Você dá aquela encostadinha, ajuda ele, ele te ajuda E você segue viagem Não, não tem erro, só reduz aqui assim Em curva, né? Você não sabe se tem vindo alguém Olha lá, olha o que eu falei Olha o que eu falei, ó, aula prática aí, ó. Você joga pra cá, ele passa ali Lá tá é normal, tranquilo a gente pegou acho que uns dois ou três, pegou até um caminhão Aí a gente correu, eu entrei no, um pouquinho assim em cima do mato ali Ele vai compram... sair do YouTube É, vai sair no YouTube vai... é família. <risos> Olha o cenário aqui, pessoal Tô levantando uma poeira Olha o cenário, pessoal <risos> Coisa linda, hein, meu Olha aí, aqui tá batida a terra Por enquanto, trafegável Depois nós vamos ter um, vai ter um trecho pra demandar aí Um pouquinho mais a nossa atenção mas olha que lugar bonito, a gente anda tranquilo né? Então é isso aí, vamos que vamos Vamos passear e economizar Vocês vão ver, vamos Porque Meu carro ainda é dois pontos ah, Aqui começa a demanda, a primeira tensão mais chata A ah, lombadinha Lombada com pedra Não, é valeta da água Valeta com água com pedra Isso Vocês vão ver que no, no meu carro é dois pontos zero Ele não gasta tanto aqui, porque a gente roda bem Aí entra aqui pra direita e aqui é o trecho final do, do nosso trajeto. O que que acontece? Ah, é aqui que depois já vamos cair na Castelo. Só que para ir para São Paulo, depois a gente vai andar mais 800 metros no sentido interior. Faz o retorno e aí termina mesmo, né? Então vamos lá. Ó, tá vendo? Aqui tem umas valetinhas. Esse trecho aqui, final, que no caso da opção 1, né, do, do pedágio interior inicial, é o mais judiado, que é Porto Feliz já. Não é mais boitudo. Acho que a prefeitura não deu a manutenção. Então, o passarinho ali, né? Então, aqui que ele é um. Ele, ele vai ter mais valetinhas. Mas não é nada intrafegável, não. É só atenção, tá? Não tem problema nenhum. Não é uma estrada muito ruim que não dá pra vir. Mas você pega aqui pela direita, assim, vai jogando. Olha aqui, ó, tem uma trilhinha. Aí você vai que vai. Olha aqui, ó. Olha que bonito. E é bonito, hein? Olha o condomínio ali, a nossa esquerda ali, né? Dá pra ver. Na baixada vai ficar mais crítico, aí ali tem que reduzir, vai ter jeito que vem aqui, ó. Olha lá o carro no sentido contrário, a gente vai se entender aí. Então são os moradores aqui da região, né? Olha lá, tem que dar uma pulada. A água correndo aqui, ó. Aí aqui é o mais chatinho, ó. Aqui é o mais mesmo. Olha lá. Aqui tem que ficar tranquilo, né? Pô, é tranquilo. Ó, o carro fez 11 km por litro, nossa, é 2.0 aspirado, hein? É. Não é. Não... Falando, olha só pra vocês terem ideia de, de quanto a gente não, não gasta, né? Lá pela rodovia você não vai fazer muito mais de economia. E não vai ver tudo isso. Não vai ver tudo isso, porque, porque lá você mantém 120, né? Então 120. o carro acaba gastando mais, né? Não sei que você vá 100 por hora ali. Olha que legal, aqui segue a trilhinha. Então, olha aqui, opa, é aqui tem que, vou ter que seguir aqui a trilhinha. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Ele chegar, não, não se preocupa não Muito obrigado Não se preocupa não que eu desvio Pode ir tranquilo, vamos lá Então a gente Vamos seguindo aqui A pedrinha bateu, normal, né? Estrada de chão Aqui na frente, pessoal, já vamos aproximando Da rodovia Castelo Branco Olha aí, hein? Ô, oh, buraco oh. Ixi, esse é me enganou, hein? Dá uma pioradinha mesmo aqui, hein? Valetinha, você vem pra cá Esse trechinho é o mais crítico, tá? Não tem erro aqui Olha lá, agora vai voltar o asfalto E a rodovia já tá ali na frente É, é olha aqui aí é a direita É residencial Fazenda Alvorada Fazenda Alvorada Aí aqui, ó Só pra vocês terem ideia Nós ligamos lá o vídeo, né? Nós ligamos, depois de um minutinho Mais ou menos a gente entra né? efetivamente no desvio até agora aqui eu tô vendo no monitor 20 minutos e 40 então é, 20 minutos para fazer o desvio por aqui no sentido uh, capital só que tem um detalhe ele vai demorar mais um tequinho ainda porque é de sair no sentido interior aí nós vamos ter que andar aqui uns 800 metros vai andar 800 metros para você retornar ali ao capital que tá do outro lado aqui né vou mostrar para vocês vamos lá então, vou mostrar Ui, sou... Hã? Olha o solão aqui, ó. a gente sai no sentido interior aqui, não tem jeito, aí você vai circular aqui um pouquinho, 
né? Ela tá 11 por litro mesmo, eu fiz, ó. Até agora deu 16.5 km, vamos ver lá. Último retorno antes do pedágio, que é o retorno que a gente vai fazer, né? Uhum. Pra pegar e pra, pra capital, tipo, passar o caminhão aqui, que ele tá devagar, né? Tá bem devagar. Vamos lá, que será que eu consigo passar ele e entrar no retorninho? Vamos lá. Eu achei que tava mais longe o retorno, mas foi rápido, né? Então dá. Vamos lá, 105 aqui. Você entra aqui Na verdade esse retorno aqui que a gente pega A gente inicia o desvio da opção 2 No sentido interior aqui Sim. Né? Então ele virou também para usar Pro sentido capital, capital Aqui é. né Vamos lá aqui ó Tem essas indicações amarelas É para você não vir tão empolgado Porque a curva é mais fechada Aí tem que segurar um pouco aí A, a brincadeira né Vamos lá vem aqui Outro plantão de vendas aí, um outro condomínio Vocês viram? Muito chique, né? Quantos condomínios e os condomínios Aqui, pessoal, todo condomínio De padrão aí Chique, é viu? É, negócio não, aqui não é fraco não, viu? Olha lá, pessoal Isso aí, olha lá, prontinho ó. Então agora nós já estamos concluindo O desvio do pedágio de Boituva Da rodovia Castelo Branco, no sentido capital Aí, ó, com chave de ouro Deixa eu ver aqui a quilometragem Uh, 17.9, 18 km. Então nós levamos 18 km. Tá dando 17.9 aqui. Eu voltei a rodovia aqui. 18 exatamente, pessoal. Se você estiver chegando agora no canal, já deixa o, o seu, a sua inscrição. Se inscreve aí para você não perder mais nenhum conteúdo como este. Se puder, deixa o seu like. Me ajuda muito. Dá trabalho fazer esse tipo de conteúdo. Tem que estudar o trajeto. Tem que ver tudo certinho, né? Para trazer a melhor informação para vocês. Então deixa o likezinho. Se me ajuda muito aí. E se puder, compartilhe com seus amigos e familiares e diretamente aqui da rodovia Castelo Branco, na cidade agora de Porto Feliz, no interior de São Paulo. Nós vamos indo nessa. Um forte abraço a todos e... Fui! Fui!